ഹായ് ഗായ്സ് ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി എസ് സി മാത്സിലെ സെം ത്രീയിലെ കോർ പേപ്പറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സുകൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലെ ടോപ്പിക്സുകൾ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫേസസ് ഇൻ സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്രമാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഇനി നമുക്കറിയാം അധികം എക്സാമിന് അധികം സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രമാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ത്രീ വേരിയബിൾസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ഈക്വൾ ടു സീറോ അതായത് മൂന്ന് വേരിയബിൾ വേരിയബിളുകളിലുള്ള ഒരു ഗ്രാ ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഇസ് എ സർഫേസ് ഇൻ ത്രീ സ്പേസ് അപ്പോൾ സ്പേസിലുള്ള ഒരു സർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൂന്ന് വേരിയബിളുകളുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രാഫിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സർഫേസസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സർഫേസുകൾ ഉണ്ട് നമ്മളിതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിലിണ്ടേഴ്സും ക്വാഡ്രിക് സർഫേസസുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം സർഫേസുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ട്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ട്രൈസ് ഓഫ് എ സർഫേസ് എസ് ഇൻ പ്ലെയിൻ ഈസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സർഫേസ് ആൻഡ് എ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ സർഫേസും പ്ലെയിനും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈസസ് ഓഫ് ദ സർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യം സർഫേസുകളുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ട്രൈസസിനെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു ട്രൈസിനെ നമ്മൾ എക്സ് വൈ ട്രൈസ് എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ വൈ ജെറ്റ് പ്ലെയിനിലുള്ളതിനെ വൈ ജെറ്റ് ട്രൈസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഏത് പ്ലെയിനിലാണോ ഉള്ളത് അതേ പ്ലേ അതേ ട്രൈസ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി ഫസ്റ്റ് സർഫേസ് ആയിട്ടുള്ള സിലിണ്ടേഴ്സ് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൽ സിലിണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ അറിയണം അപ്പോൾ ലെറ്റ് സി ബി എ കർവ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു കർവാണ് സി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ലെറ്റ് എൽ ബി എ ലൈൻ ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാരലൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അത് ഈ പ്ലെയിനിന് പാരലൽ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കർവ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കർവും എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈനും പറഞ്ഞു ആ ലൈൻ എന്തല്ല പ്ലെയിനിന് പാരലൽ അല്ല ദെൻ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഹോൾ പോയിൻറ്റ്സ് ജനറേ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം പോയിൻറ്റുകളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ലൈൻ ട്രാവേഴ്സ് സി ആൻഡ് പാരലൽ ടു എൽ അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് ആൾ കാൾഡ് സിലിണ്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ദ കർവ് സി ഈസ് കാൾഡ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു കർവ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കർവിനെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ട്രിക്സും സിലിണ്ടറിൻ്റെ പാർട്ട് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റൂളിങ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ഈച്ച് ലൈൻ ത്രൂ സി പാരലൽ ടു എൽ അപ്പോൾ ഈ സിയിലൂടെ അതായത് ഈ കർവിലൂടെ ഉള്ള ഓരോ എല്ലിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ലൈനുകളെയുമാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റൂളിങ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈനുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു കൂട്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അതിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോയിൻറ്റുകൾ കൂടുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ രൂപപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സ്കെച്ച് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് വൈ ഈക്വൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രാഫ് വരക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ദ ഗിവൻ ഇക്വേഷൻ ആസ് ദ ഫോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൾ ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന ഫോമിലാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ
അതുപോലെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വൈന് വരുന്ന വാല്യൂ ടേബിളൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇതൊരു പാരാബോളിക് സിലിണ്ടർ ആണ് പാരാബോളി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഫിഗർ ഇതാ ടെക്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാഡ്രിക് സർഫേസുകളാണ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എ എക്സ് റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഇസെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഇ എക്സ് ഇസെഡ് പ്ലസ് എഫ് വൈ ഇസെഡ് പ്ലസ് ജി എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് വൈ പ്ലസ് ഐ ഇസെഡ് പ്ലസ് ജെ ഇക്വൾ ടു സീറോ ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാഡ്രിക് സർഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൽ എ ബി സി മുതൽ ജെ വരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സർഫേസുകളെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫുകളെ നമ്മൾ ക്വാഡ്രിക് സർഫേസുകളെന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ക്വാഡ്രിക് സർഫേസുകളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലിപ്സോയിഡാണ് എലിപ്സോയിഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് എലിപ്സോയിഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ഇറ്റ് ട്രൈസസ് ഇൻ പ്ലെയിൻസ് പാരലൽ ടു കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ഓർ എലിപ്സസ് അപ്പോൾ ഇൻ ഫാക്റ്റ് ഇറ്റ് സ്ട്രൈസ് ഇൻ പ്ലേസ് ഇസഡ് ഈക്വൾ ടു കെ വെയർ മൈനസ് സി ലെസ് ദാൻ കെ ലെസ് ദാൻ സി ഈസ് ദ എലിപ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇസഡ് ഈക്വൾ ടു കെ ആണെന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു മൈനസ് സിയുടെയും പ്ലസ് സിയുടെ ഇടയിലുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് കെ ആ കെയിനോട് ഇസഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇസഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കെ വരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ എക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ സോറി കെ സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ കെ സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയറിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്നാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഇറ്റ് ട്രൈസസ് ഇൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഈസ് ദ എലിപ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ജ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലുള്ള എലിപ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതിൽ ഇസഡ് സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ജെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം അതിലുണ്ടാവില്ല കാരണം എക്സും വൈയും പ്ലെയിനിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൈ ജെഡ് പ്ലെയിനിലും എക്സ് സെറ്റ് പ്ലെയിനിലൊക്കെ ആയാലും ഏത് പ്ലെയിനിലാണോ അവരില്ലാത്തത് ആ പ്ലെയിനിൻ്റെ ടേം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു എലിപ്സോയിഡിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത സർവീസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൈപ്പർ ബോളോയിഡ് ഓഫ് വൺ ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതിൽ ഇസഡ് സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയറിൻ്റെ മുമ്പ് മൈനസ് ആണ് വരുന്നത് നേരത്തെ നേരത്തെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു പ്ലസ് ആയിരുന്നു ഫുള്ളും പോസിറ്റീവ് ടേമുകളായിരുന്നു ഇതിൽ ഇസഡ് സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ മാത്രം നെഗറ്റീവ് ടേമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് വൈ ട്രൈസ് അതായത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് ഈ സെർ ഹൈപ്പർ ബോളോയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ കാരണം ഇസഡ് അവിടെ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈസ് ഓഫ് സർഫേസ് ഇൻ പ്ലെയിൻ ഇസഡ് ഈക്വൾ ടു കെ ഇസഡ് ഈക്വൾ ടു കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇസഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ കെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ബോളോയിഡ് ഓഫ് വൺ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അപ്പോൾ
ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെഡ് ആക്സിസ് ആണ് അപ്പം ആ അതിൻ ഇക്വേഷനിൽ ആ ടേമിന് മുന്നേ ആയിട്ടൊരു മൈനസ് സൈൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് അതിന് കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദസ് ഇഫ് ദ മൈനസ് സൈൻ ഹാഡ് ബീൻ ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടേം ഇൻവോൾവിങ് എക്സ് ദൻ ദ സർഫേസ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ ഹൈപ്പർ ബോളോയുടെ ഓഫ് വൺ ഷീറ്റ് വിത്ത് എക്സ് ആക്സിസ് അറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് എക്സ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഡിഗ്രി എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയറിൻ്റെ മുൻ മുമ്പാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഹൈപ്പർ ബോളയുടെ ആക്സിസ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെഡ് ആക്സിസ് ആണ് ഹൈപ്പർ ബോളയുടെ ആക്സിസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുത്തു വൈസ് വൈസ് ആക്സിസ് ആണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ബോളയുടെ ആക്സിസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അടുത്തതായിട്ട് ഹൈപ്പർ ബോളോയുടെ ഓഫ് ടു ഷീറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പർ ബോളോയുടെ ഓഫ് വൺ ഷീറ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇത് വരുന്നത് അതിൽ മറ്റേതിൽ മൈനസ് എഡ് സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയറിൻ്റെ മുമ്പായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് സൈന് ഇതിൽ അതിലൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുമ്പിൽ എന്താണ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് വൈ എക്സ് സെറ്റ് പ്ലെയിനിലും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സെറ്റ് ട്രൈസിലും വൈ സെറ്റ് ട്രൈസിലും ആണ് ഹൈപ്പർ ബോളകൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ അവരുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എക്സ് സെറ്റിലായിരുന്ന ആണെങ്കിൽ അതിൽ വൈ ടേം റിമൂവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വൈ സെറ്റിലാണെങ്കിൽ എക്സ് ടേമും റിമൂവ് ചെയ്യും ദ ട്രൈസസ് ഓഫ് ദ സർഫേസ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഇസെഡ് ഈക്വൾ ടു കെ ഇസ് ആൻ എലിപ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അപ്പം ഇസെഡ് ഈക്വൾ ടു കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു എലിപ്സ് ആണ് വരുന്നത് അവിടെ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് മോഡ് കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി there are no values of x and y that satisfy the equation if k less than c appa k less than c anengil a equation adu satisfy cheyilla so the surface is made up of two parts appo uh, hyperboloid of two sheets inde surface gal undakittullathu rendu part gal kondana appo nammle ee figure il thaale koduthirikkana blue color il kaanna figure il aanu two hyperboloid of two sheets inde pig figure അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈയിങ് ഓൺ ഓർ എബവ് ദ പ്ലെയിൻ ഇസെഡ് ഈക്വൾ ടു സി അപ്പോൾ ഇസെഡ് ഈക്വൾ ടു സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഒരു പാർട്ട് കിടക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ അതർ പാർട്ട് ലൈൻ ബിലോ ഇസെഡ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് സി ഇസെഡ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിന് താഴെ ആയിട്ടാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് താഴെ ഭാഗം കിടക്കുന്നത് മറ്റേ ഭാഗം മുകളിലുമാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഹൈപ്പർ ബോളോയുടെ ഓഫ് ടു ഷീറ്റ്സ് നിൽ നിൽക്കൊള്ളുന്നത് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ഹൈപ്പർ ബോളോയുടെ ഓഫ് ടു ഷീറ്റ്സ് ഈസ് ദ ഇസെഡ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസെഡ് ആക്സിസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഇസെഡ് ആക്സിസ് ആണ് അതിൻ്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് ദ സൈൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വേരിയബിൾ ഇസെഡ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് അതായത് ഇസെഡിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ ഇസെഡിൻ്റെ സൈന് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഹാഡ് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ബീൻ ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ അതർ വേരിയബിൾ ദെൻ ദ സർഫേസ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഹൈപ്പർ ബോളോയുടെ ഓഫ് ടു ഷീറ്റ്സ് വിത്ത് ഇറ്റ് സാറ്റ്സ് അലോങ് ദ ആക്സിസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ഈ ഇസെഡിന് പകരം മറ്റ് രണ്ട് വേരിയബിളിനും ഇസെഡിനും വേറൊരു വേരിയബിളിനും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂവും വൈനോ എക്സിനോ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഉള്ള ഏത് ആക്സിസിലാണോ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഉള്ളത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ ബോളോയുടെ ഓഫ് ടു ഷീറ്റ്സിൻ്റെ ആക്സിസ് ആ ആക്സിസിലായി അലോങ് ആയിരിക്കും ഈ ടു ഷീറ്റ്സിൻ്റെ സർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക ഹൈപ്പർ ബോളോയുടെ ഓഫ് വൺ ഷീറ്റിൻ്റെത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇസെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു വൺ ഹൈപ്പർ ബോളോയുടെ ഓഫ് ടു ഷീറ്റിൻ്റെ ഇ
ഈസ് എൻ ഡബിൾ നാപ്പിഡ് കോൺ ഡബിൾ നാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണിനിയൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ ഈക്വൾ ടു സീറോ ആയത് കാരണം തന്നെ അപ്പോൾ അതിലൊരു ടേം അതിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് എക്സ് സെഡ് ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരിക ഇസെഡ് ഈക്വൾ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി ബൈ എ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് വരും അതുപോലെ തന്നെ വൈ സെഡ് ആകുമ്പോൾ ഇസെഡ് ഈക്വൾ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി ബൈ ബി ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറയുന്നൊരു ലൈനായിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോം മാറും ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷനായിട്ട് മാറും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ട്രൈസുകളിൽ വരുന്ന ടൈമിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇസെഡ് ഈക്വൾ ടു കെ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസെഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കെ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ആക്സസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈസസ് ഇൻ പ്ലെയിൻസ് പാരലൽ ടു അതർ ടു കോർഡിനേറ്റ്സ് പ്ലെയിൻസ് ആർ ഹൈപ്പർബോളാസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ട്രൈസസ് ഇൻ പ്ലെയിൻസ് പാരലൽ ടു അതർ ടു കോർഡിനേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഹൈപ്പർബോളാസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സെഡ് ട്രൈസും രണ്ടാമത്തത് വൈ സെഡ് ട്രൈസിൻ്റെയും കോണുകളിലുള്ള ഇമേജാണ് മൂന്നാമത്തതാണ് ഒരു കോണിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പാരാബോളോയിഡ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സർഫേസ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സെ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു സി ഇൻറ്റു സെറ്റ് സി സെറ്റ് അതാണ് പാരാബോളോയുടെ ഇക്വേഷൻ പാരാബോളോയിഡിൻ്റെ അപ്പോൾ വേറെ സി എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ സി എ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എലിപ്റ്റിക് പാരാബോളോയിഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ട്രൈസസ് ഇൻ പ്ലെയിൻസ് പാരല ടു എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ആർ എലിപ്സസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ട്രൈസസ് ഇൻ പ്ലെയിൻസ് പാരല ടു അതർ ടു കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ആർ പാരാബോളാസ് അപ്പോൾ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ നമ്പറിനെ എലിപ്റ്റിക് പാരാബോളോയിഡ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റിന് പാരല ആയിട്ട് ട്രൈസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് എലിപ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതർ കോർഡിനേറ്റ്സിന് പാരല ആയിട്ട് ട്രൈസസ് ഇൻ പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ടൈമിൽ പാരബോളയുമായിട്ടാണ് ഇത് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എ ഈക്വൾ ടു ബി ആണെങ്കിൽ ആ സർഫേസിനെ നമ്മൾ സെർക്കുലാർ പാരാബോളോയിഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് തരം പാരാബോളോയിഡുകളെ ലഭിച്ചു അതായത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിനിന് പാരല ആണെങ്കിൽ അത് എലിപ്സ് ആണ് അതർ കോർഡിനേറ്റ്സിനാണെങ്കിൽ പാരാബോളയാണ് എ ഈക്വൾ ടു ബി ആണെങ്കിൽ അത് സെർക്കുലാർ പാരാബോളോയിഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആക്സിസ് ഓഫ് പാരാബോളോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസെറ്റ് ആണ് വെർട്ടെക്സ് ഒറിജിനുമാണ് അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ പാരാബോളോയിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പർബോളിക് പാരാബോളോയിഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ ഇടയിൽ പ്ലസ് എന്ന ചിഹ്നം മൈനസ് ആയി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു സി സെഡ് എന്നാണ് വിളി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഹൈ ഇതിലെ സി എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ നമ്പറിനെ ഹൈപ്പർബോളിക് പാരാബോളോയിഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് എക്സ് സെഡ് വൈ സെഡ് പാരാബോളോസ് ആർ ട്രൈസസ് ഇൻ പ്ലേസ് പാരൽ ടു എക്സ് വൈ പ്ലേസ് ആർ ഹൈപ്പർബോളാസ് അപ്പോൾ ബോത്ത് എക്സ് വൈയിലും വൈ സെഡ് ട്രൈസസുകളിലും ഹൈപ്പർബോളാസ് ആണ് ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിന് പാരല ആയിട്ടുള്ള ട്രൈസുകളിലും ഹൈപ്പർബോളാസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഹൈപ്പർബോളിക് പാരാബോളോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്കും ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കാനും മറക്കരുത് ബാക്കി ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുവരെ താങ്ക് യു